മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഐ എം സ്വപ്ന ഷാജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചർ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടാൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നേരെ പകുതി പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻഷുറൻസ് പഠിച്ചു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണും എന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ശരിക്കും ഒരു കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ടി ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ലൈബ്രറ്റി സൈഡും ഒരു അസറ്റ് സൈഡും ഓരോ പ എമൗണ്ട് കോളോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം മീനിങ് നമ്മൾ പഠിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പഠിക്കും ഒരു ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കും നോക്കാം Meaning of Financial Statements According to Section 2, Subsection 40 of the Companies Act 2030, the legal definition of financial statement includes the Companies Act 2030, Section 240 സെക്ഷൻ ടു ഫോർട്ടി അനുസരിച്ച് അതെന്താണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അതിൽ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയേ എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ അവസാനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആസ് ദ കേസ് മേ ബി അല്ലേ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഒരു സർവീസ് മോട്ടീവ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചേരുന്നതാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഏത് രണ്ടാണോ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ നാലെണ്ണം ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ബാലൻസ് ഷീറ്റും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം പലപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോഴും അത് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഏൺഡ് ബൈ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോ ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമ്മൾ പറയും ഒരു കമ്പനി പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ നേടാം അതൊരു ദിവസം കൊണ്ടാണോ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ പീരീഡ് ഓർത്തിരുന്നോണം ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഏൺഡ് ബൈ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും ചില കമ്പനികൾ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കമ്പനികൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാവാം അപ്പം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയ
it should comply with the accounting standards notified by the central government under section 133 of the companies act companies act il parnjekkana ella provisions um angikarichukonda adin anusarichayirikanam nammude ee final account prepare cheyyandathu okay it should be in the forms provided in schedule 3 നിർബന്ധമായിട്ടും കമ്പനീസ് ആക്റ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനും പി ആഞ്ചൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ടും അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എസ് ഐക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് പി ആഞ്ചൽ അക്കൗണ്ടും ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് കഴിഞ്ഞ പണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ച പോലെയല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിനും പി ആഞ്ചൽ അക്കൗണ്ടിനും ഒരു വലിയ ഫോർമാറ്റുമുണ്ട് കുറേ ഷെഡ്യൂൾസ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഐറ്റവും എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും ഉള്ള ടേബിളുകളുണ്ട് പത്ത് പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം അത് പഠിച്ചെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു പി ആഞ്ചൽ അക്കൗണ്ടിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ പി ആൻഡ്ര അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പഠിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാധനം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദെൻ പർച്ചേസസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളും ഒരു നോട്ട് നമ്പറിന് കോളവും ഒരു എമൗണ്ട് കോളവും അങ്ങനെ മൂന്ന് കോളങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളും നോട്ട് നമ്പറിന് ഒരു കോളം എമൗണ്ടിന് ഒരു കോളം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നെ വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല കമ്പൽസറിയാണ് റോമൽ ലെറ്റർ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോളം വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നോട്ട് നമ്പർ എമൗണ്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ റോമൽ ലെറ്റർ വൺ ഇടുന്നു അതെപ്പോഴും ആ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കണം റോമൽ ലെറ്റർ വൺ ഇടുന്നു റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് റോമൽ ലെറ്റർ വൺ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് നോട്ട് നമ്പറിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുക എമൗണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഇൻഡോ മാർക്സ് കാണിക്കുക ഓക്കെ റോമൽ ലെറ്റർ വൺ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഇൻഡോ മാർക്സ് ദെൻ റോമൽ ലെറ്റർ ടു അതർ ഇൻകം റോമൽ ലെറ്റർ ടു അതർ ഇൻകം നോട്ട് നമ്പറിൻ്റെ കോളത്തിൽ ടു ഇടുക എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഇൻഡോ മാർക്സ് ഇടുക ദെൻ റോമൽ ലെറ്റർ ത്രീ ഇടുന്നു ടോട്ടൽ റവന്യൂ റോമൽ ലെറ്റർ ത്രീ ഇടുന്നു ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്നിട്ട് ആ ഒന്നും രണ്ടും അതായത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും അതിൽ ഇൻകവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് എമൗണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഈ നോട്ട് നമ്പറിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും അത് ഈ വീഡിയോയിലില്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതിന് നോട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ നോട്ട് നമ്പർ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ റോമൽ ലെറ്റർ ഫോർ ഇടുന്നു എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് കുറേ അധികം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും നോട്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്പെൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ കൊടുക്കുന്നു എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഇൻഡോ മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അടുത്തത് പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് നോട്ട് നമ്പർ ഫോർ ആണ് എമൗണ്ടിൽ ഇൻഡോ മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി അത് മിക്കവാറും നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും ചെയ്യുക പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വരുള്ളൂ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി നോട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഇൻഡോ മാർക്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നോട്ട് നമ്പർ സിക്സ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഇൻഡോ മാർക്സ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് സാലറി വേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര
ദെൻ റോമൻ ലെറ്റർ ഫൈവ് ഇടുക റോമൻ ലെറ്റർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് ഏതായിരുന്നു മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് റോമൻ ലെറ്റർ ത്രീ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ടാക്സും കൂടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി പീരീഡ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ആർ നില അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിലും വലിയ ഫോർമാറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അത്രയും വലുത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്തായാലും പഠിച്ച് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് ഇച്ചിരിയുടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഫോർമാറ്റും ഫോർമാറ്റ് ഇത് തന്നെ പക്ഷേ ഐറ്റംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് നമ്മൾ നോക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സൺ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളർ ഒരു എമൗണ്ട് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുമാണ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ മൂവായിരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതർ ഇൻകം അഞ്ഞൂറ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദെൻ എംപ്ലോയ് ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എണ്ണൂറ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ നൂറ്റമ്പത് അതർ എക്സ്പെൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദെൻ ടാക്സ് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നെറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്നെയും പിന്നെയും നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് ഒന്നും എഴുതാതെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചിടുക ഓക്കെ നേരത്തെ വരച്ച സെയിം ഫോർമാറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചിടുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സും നോട്ട് നമ്പറും എമൗണ്ടും ഇടുക നേരത്തെ വരച്ച ഫോർമാറ്റ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിടുക അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചങ്ങ് ചെയ്യാം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നോട്ട് നമ്പർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സിന് വരെ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ റോമൻ ലെറ്റർ വൺ ഇടുന്നു ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നോട്ട് നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തോളുക നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നേരെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിക്കൊള്ളുക ത്രീ തൗസൻഡ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് റോമൽ ലെച്ചർ ടു ഇടുന്നു അതർ ഇൻകം നോട്ട് നമ്പർ ടു ആണ് എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് അതർ ഇൻകം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടുടെ കൂട്ടുമ്പം ടോട്ടൽ റവന്യൂ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എക്സ്പെൻസുകൾ തന്നേക്കുന്നത് അങ്ങ് എഴുതിക്കൊള്ളുക റോമൽ ലെറ്റർ ഫോർ ഇടുന്നു എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരം പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ എമൗണ്ട് ഓളം ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടന്നാൽ മതിയാകും ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫോർമാറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എമൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതാണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഫോർമാറ്റ്
ബൈ നൂറ് അപ്പം നമുക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അതങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക ബാക്കി കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും അതർ ഇൻകം കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കിട്ടും ദെൻ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും ദെൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സിൽ നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി പീരീഡ് കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വൈഹാട്ട് പഠിക്കണം ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്നിട്ട് മിക്കവാറും തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എക്ക് വരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ കുട്ടികൾക്ക് വന്നത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് നോക്കുക എസ് എക്ക് വന്ന പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചെറിയ പ്രോബ്ലവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നന്നായി പഠിക്കുക നോട്ട് എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ചോദിക്കുക താ